حياك الله في لي ولكم الله يحييك انا جدا سعيده انك موجوده انا صار لي فتره طويله اتابعك اون انستغرام وحبيت اتحاور معك بهالموضوع اللي اكيد انت راح تضيفي لنا فيه الكثير ان شاء الله اول شيء ممكن تقولين للمستمع منو صفاء الفيلتشاوي اوكي صفاء الفيلتشاوي انا ام حاضنه اعرض يومياتي بدايتي كانت ان اعرض يوميات از يعني ادابتف ماذر وشلون حياه الام اللي تتبنى تطورت هذه صارت يوميات عاديه اكتيفيتيز يعني قاعده انقل باختصار تربيتي حق عيالي عن طريق السوشيال ميديا بالبدايه قبل كل هذا شنو كانت تربيتك وانت صغيره في البيت شنو كان وضعكم بالبيت اوه <تصفيق> انا كنت اخر عقود ف اي جيس ان انا كنت دلوعه ابوي كنت وايد مشاغبه وانا صغيره البنت الشيطانه اللي تلعب واللي مسويه حركه بالبيت بس بنفس الوقت كنت وايد دريمي كان عندي وايد امبيشنز عندي وايد دريمز وايد خيالي واسع سواء كان بالارت او بال باللعب الخيالي اللي انا كنت العبه فهذا الشيء حسنا وايد انه عززني الحين انه اوصل حق الاشياء اللي انا وصلت لها تحبين الارت لدرجه انك درستي ارت اي وصرتي الحين انت مدرسه ارت اي شنو لقيتي في الارت الارت كان متنفس حقي حقي يعني دائما نقول ان احنا لما تكون عندنا مشاعر سواء فرح حزن او اي شيء الارت هو يعني اكسبريشن ان انت تطلعين مشاعرك فيها فانا من وانا كنت صغيره الأمان انا ما كنت اي وزنت بلاننج ان انا راح ادرس اكون مدرسه ارت كنت ابي اصير تيشر يس yes, بس كنت مختاره يا رياض اطفال او تربيه خاصه ابوي نصحني نصيحه لان كونه هو تربوي كان مدير مدرسه قال لي صفا ليش ما تخصصين بالارت امي نفس الشيء قالت لي قلت لهم ما ادري يعني هو كان يقول راح تصير هوايتك هو شغلك فانت راح تلقين الشغف فيه وراح تستانسين ان انت تشتغلين خذيت بنصيحتهم وهذه يمكن كانت النصيحه الذهبيه اللي انا للحين اشكرهم عليها فام ريلي انجويينج ذس تبين تصيرين مدرسه وخصوصا رياض اطفال فيك جانب نيرتشرينج وايد <تصفيق> انا كنت يعني انا صرت عمه بعمر ثمان سنين كان يعني في هالفتره كانت مرت اخوي للحين تدرس فلما كانوا يبون عندي ولد اخوي كان عمري ثمان سنين كنت ابدل اغسل كل شيء اسوي كنت وايد احب الاطفال وايد دخلت مجالات تطوعيه شويه لما كنت بال بالكليه كنت اعطي مركز مشرف حق خدمه مجتمع ان نروح نعطي كلاسز حق اليهال الصغار وايد كنت احب اليهال وايد كنت ابي اسوي شيء حق الاطفال اي شيء يسعدهم كان يسعدني فهذا الشيء وايد تعزز فيني شنو من هالمنطلق شنو كانت النقطه اللي حسيتي فيها انك تبين تخوضين تجربه الاحتضان؟ اوكي تجربه الاحتضان يمكن انا كانت عندي رغبه من ايام الثانويه يعني انا قلت لهم هالقصه ان كنا احنا مسوين جروب تطوعي انا وكم طالبه مع الاخصائيه الاجتماعيه كنا نروح مثلا نزور اللي هو دار العجزه، الاطفال مرضى السرطان، الاطفال الايتام، فكانت في زياره حق اول زياره كانت حق الاطفال اللي هم الداون سندروم فوايد هذا الشيء عززني ان انا لا كني ابي اتخصص بهذا التخصص ابي شيء يكون انساني آه وايد استمتعت بهذه التجربه آه حسيت ان عمل التطوع الانساني شيء وايد حلو بعدين لما رحنا زياره حق الايتام هني كانت نقطه تحول واحس ان ال يعني النقطه هذه خلاص رسخت فيني وصارت لي امنيه ان قاعد احاول اني شنو اسوي شنو انا اقدر اسوي بعدها آه بعد فتره لما تزوجت آه من اول سنه كنت رحت يعني فصلت قلت خلاص ابي اروح اقدم ابي اروح اقدم طبعا لما رحت كنت بعمر صغير كان عمري 23 وتوني رفضوا الطلب قالوا خلاص لا يعني عبالهم انه بس اوكي كذي لكن بعد فتره بديت اسوي ريسيرش كنت اشوف شنو إن انا اقدر ان انا اسوي شنو إن انا اقدر اسوي ان انا اقدر اغير حياه طفل قمت اسوي ادور للاسف هني بالوطن العربي ما لقيت اي شيء كان يشجع على الاحتضان مجرد ان احتفال بيوم اليتيم العربي واليهال مغطين عيونهم وهذا فكان شيء وايد يعور القلب. لما سويت سيرش كتبت ادابشن بس تشايلد ادابشن شوفي التجارب اليوم ال... يعني الناس الغرب قاعد يحطون يومياتهم وذي ار براود اباوت ات ومتبنين اطفال من اعراق مختلفه بس ات ذا سيم تايم عايشين حياتهم عادي فقاعد هني صار فيني شنو الشيء اللي عندهم اللي ما عندنا؟ ليش احنا عندنا هذا الشيمينج لازم نغطي الطفل اللي يسمونه هم مجهول النسب او فاقدي الرعايه، ليش احنا لازم ان نحس انه في شيء غريب؟ بعدها تعززت الفكره اكثر 3 years اوف ريسيرش وفيديوز وقريت وايد معلومات وقريت اكثر من كتاب صار فيني لا بروح اقدم. رحت قدمت 
ليش صفا السوشيال وركرز قالوا خاص احنا بنيه لك البيت فيوني عندي البيت ليش انتم ما في شيء مثلا انه يمنع او يعني مرض خطير انه يمنع ان انت مثلا تحملين او شيء كذي قلت لها انا الامانه ماكو بس انا عندي الرغبه هذه وانا بقدم عليها ونشوف وسبحان الله تسهلت المواضيع درجة اللي الكل مستغرب منها انه كان في ناس مثلا مقدمين بس شلون تسهل وان اللجنة قبلت طلبنا عطونا الموافقة الحوار بينك وبين زوجك انه خن نحتضن طفل <تصفيق> هذا الحوار شلون كان كنت اوري الفيديوات فترتها كنت اقول شوف يعني خلينا نحاول مثلا ان احنا نقدم شوف الناس فهذا احس ان الفيديوز وايد ساعدتنا بذيك الفترة انه تعطينا هذا الحافز انه إن احنا نقدم ووقتها بعد لاول مره اتذكر كانوا عرضوا بقناه الوطن لاول مره يصورون الاطفال ايتام هناك بدون يغطونهم بدون اي شيء كان في تقريبا 30 طفل من اللي هم فئه مجهولي النسب كان هو عند الدكتور نبيل عوضي هناك مصورهم ويشجع على الاحتضان فكانت هذه نقطه تحول حق وايد ناس مثلي ان هم قدموا ما شاء الله 30 طفل كلهم راحوا فلاول مره يصورونهم فالناس شافت هذا الجانب، شافت هذا الشيء، شافت انه فعلا انه وي هاف تو دو سمثينج حق الاطفال الايتام. والاهل القراب شلون بلشتي شوي شوي ولا هم عارفين اوريدي؟ انا بلشت شوي شوي لان كان يعارضوني طبعا لا انت صغيره وما ينفع وهذا مو حاله حال بيت قطو ولا شيء هذا ترى انسان سكت، فيوم قدمت مره ثانيه ما قلت حق واحد احد الا يوم طلعت موافقه وكنت بروح اشوف الطفل، فصدمت امي بالواقع فلما قلت لها عشان تقول لي اوكي قلت لهم يما تعالي احنا باكر بروح نشوف الطفل الاطفال تعالي معي فكانت هذه الخطوه اللي يوم خذيت امي تغيرت نظرتها يمكن 180 درجه على الموضوع انه لا شيء شيء حلو الردود الافعال الناس اللي حولي تقولين الاهل كانوا في بين معارضين لكن انا خلاص انا اي سيت ماي مايند يعني مرات في مواقف تشوفين الناس حتى ما يبون يشيلون ودي وهذا يعني الموضوع وايد تعرضوا له اكثر من ام حاضنه ان الام او امراه طالعه بنظره ان ان انت مو مو ام كامله لان انت في شيء ناقص انت بنيتي فانت مو ام كامله هذه النظره اللي كانت شويه تاذيني ف اي جو فور ات والحمد لله تقبلوا بس بهالعمر مثل ما قلت انت كنت صغيره كنت صغيره كان يحتاج شجاعه انك تتخذين هالقرار <تصفيق> وايد من وين جاتك هالشجاعه؟ اقول من رب العالمين كنت احب اني ادفنتشرز واني اجرب وكذي بس كنت نفس الوقت وايد من غلقه وايد بالبيت ما اطلع مو وايد اجتماعيه فاتخاذي لهذا القرار واني انا اطلع واواجه ما ادري هذه القوه من وين جتني بس ام براود اباوت ماي سيلف يعني لما افكر فيها الحين خصوصا لما اشوف ولدي قدامي واو الحمد لله يو شود بي براود ثانك يو قررتي بعدين انك تشاركين الناس في هالتجربه ليش ليش قررتي تشاركين؟ لانه مثل ما قلت لك انه اول لما انا جيت بسوي سيرش، انا ابي سيرش من محيطي انا، من مجتمعي انا، من تجاربي انا، للاسف ما لقيت. لكن بالاضافه لما انا بروح اسوي سيرش حق مثلا الاجانب اللي هنا، شوفي الملايين من الادابشن ستوريز والادابشن جيرنيز واللي من امريكا يروحوا لك لروسيا ولتشاينا ليوكرين، فانت تشوفين ان شنو شنو اللي خلاهم والطفل عايش سعيد ويدري انه هو من عرق اخر او من جنس اخر او من ايا كان لكن هي قاعد يعيش حياته نورمالي احنا هني للاسف بالعائله الواحده البيولوجيكال هذه شكلها كذي هذه سمراء هذه بيضاء هذه شعرها احنا احنا عندنا هذه التفرقه فانا قلت لا اي هاف تو دو ذس فاي بوست ان انا خلاص فتحت انستغرام كان ب 2012 آه وحطيت اي شيرد ماي ادابشن ستوري ادوبشن ستوريز برا مثل ما قلتي أه هم في بيئه تشجع هالشيء لكن احنا بيئتنا ممكن مثل ما قلتي ذي لوك داون اون يو انك مسويه هالشيء مع انه ما في شيء غلط ما في شيء وبالعكس هذه من يعني من اجمل السمات انك ممكن تاخذين تحتضنين طفل لكن يشوفونك انك غلط ولا ناقصه ولا انت ما يعيبك شيء ليش ما تحملين صح صح فما خفتي انك لما تطلعين هالقصه انه راح يجيك نقد ياني نقد وايد ياني نقد وبداية الموضوع كنت كنت وايد وايد أبكي وايد أتعب بس مع الوقت حسيت إنه صار عندي شيلد قوي هذا شيلد إنه بس خلاص عرفت هذه الفئة هم شنو ناس تنتقد ومرات في ناس ترى من من حولك قراب يوصلني حكي إنه مثلا لا وش حقه وما أخذ طفل من عرق ثاني أو من شلون لما يكبر يعني أبسط مثال كان يقولوا لي مثلا 
شلون شكله ليه لبست 11 عليه كبر؟ طيب طيب التفكير لوين؟ منو شلون شلون بيتزوج؟ انزين شلون اذا قال لك فوايد امور تكون بس اكتشفت انها وايد سطحيه وايد سطحيه مستحيل انها راح تخرب البيوتي او الجانب اللي انا قاعده اسويه واللي قاعده اوصله حق الناس بس التغير اللي صار مع الوقت اتس هيوج اتس هيوج يعني بكل مره انا اكون فيها اقول اوصل حق مرحله اقول خلاص خلاص تعرفت لان تلقين من المشكلة انهم امهات او انهم نساء من نفس جنسي، انت تقولي لي هذا الكلام وايد كان يأذيني. لقيت سبورت وايد كبير، بس بنفس الوقت انه لما مرة تنتقدك هذا شيء وايد يأذي. آه مثلا واحدة تقول لي يلا ان شاء الله تجربين الامومة الصجية. وانا اي واز هولدينج ماي سان. صار فيني انت ليش الانتقاص هذا؟ آه فانا قلت لها انه لو بيدي اني اوصل لك الشعور اللي انا حسيت فيه، كان ما راح تقولين هذا الكلام. فأكثر نقد جاتش من النساء من النساء والمتوقع انهم يكونون هم السبورت ك كتوجه عام شنو كانت الانتقادات؟ فقط انك ليش متبنيه؟ ليش متبنيه؟ آه، تبين الشهره على حساب الطفل، انت طيرتي الاجر راح اجرك، آه، ولدك ما راح يكون حلال عليك، انتقادات انه ليش ماخذه من هذا الجنس؟ طبعا غير انتقادات انه عالجي روحي عالجي آه، انتقادات انه راح تملين تردينه هذا <تصفيق> الرعايه اشياء كانت يعني تجرحني بالصميم وايد كانت تاذيني وخصوصا انه مثل ما قلت لك لما تكون من امراه نفسك وبعدين في مواضيع ثانيه يمكن اغلب الناس مو بس الادابشن انه مثلا واحده تحمل ما يقولوا لك يعني انا اوكي لما مثلا انا عقب ما احتضنت ولدي وانا انا انجوينج ماي ماذر هود يعني ترى امومه كامله مجرد انه بارت الحمل والهذا انا كنت اسميه بيبر برجنت نفس الشعور ترى ان انت تنطرين يو اكسبكتينج وكل شيء بس اتس بيبر برجنت ما ينتقص شيء فكانت مثلا واحده من اشيل ولدها ما شاء الله قول اعوذ برب الفلق تسوي لي كذي ان نزلي نزلي وتعسرها انه ترى هي ما عندها عيال ف ات دازنت ميك اني سنس هالشيء كان وايد يعني يجرحني مو لان انا ماني قادره بس ان النظره اللي المره قاعده تشوفها فيني فهذا الشيء كان وايد ياثر شنو تمنيتي لحظتها انه يكون ردة فعل النساء، شنو اللي كنت تبينه في ذاك الوقت؟ شوفي الحين لو اقول لك الحين الحمد لله كان عندي وايد هيوج سبورت، مو نفس قبل لان نظرة تغيرت عن الاحتضان والومن صاروا وايد اوبن اباوت ذس، كانوا يحطون اكونتاتهم يتكلمون عن تجربتهم. بس لو برجع لك قبل ثمان سنين سبع سنين كنت اتمنى ان النساء يوقفون معي، اتمنى ان اوكي جو فور ات في قاعد اقول لك مجموعة ومجموعة كبيرة ان معاي ووقفوا لكن في ايضا كانت مجموعة كانت تقريبا مساوية لهذه المجموعة ان كانت تنتقد، كنت اتمنى انه يشوفون الموضوع حق بعدين شنو؟ النظرة شنو؟ تقرين تثقفوا كنت اقول لهم اقري اقري عن الموضوع تثقفي شوفي احنا موجود من جانب مثلا الشرعي من جانب الـ 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 النفسي اقروا لا انت كذي جرحتي انت حطيتي فكنت اتمنى انه يكون في سبورت اكثر من النساء. On a personal level uh, لما احتضنتي كان في طبعا اكيد سويتي الريسيرش اللي هو على اساس يكون يحلك الطفل طبعا. انك لازم تكوني مرضي على وانت ما مريتي في مراحل الهرمونات والهرمون بالضبط فكنت اضطريتي تاخذين علاج صح. عشان توصلين هالمرحله وكلنا نعرف ان علاج الهرمون مو سهل وعليه تاثير نفسي ومع كل هالانتقادات شنو كان احساسك وقتها؟ كان احساسي وايد صعب انه في ناس تقول لي لا وانت شلون وحرام وهذا فابسط شيء انه انا جبت الفتوى وحطيتها والحين الحمد لله صار عندنا شيء رسمي انه في صك رضاعه حق الام حاضنه ان هذا ولدك بالرضاعه واي طفل انت تجيبينه خلاص يصيرون انه اخوانه بالرضاعه فالناس وايد شككت فيني وايد مو شويه بس كنت اقول لهم صبروا انا عندي الادله عندي كل شيء تاثيرها عن نفسية اول بدايه كنت وايد تنشن وايد تعبانه وايد الناس يعني ينتقدوني وفي ناس لا ما يصير لا انت من صدقك مستحيل انت قاعد تلعبين قاعد تخربطين راح تمرضين كل هذه الامور بس الحمد لله انا كنت يعني عرفت من وين اخذ مصادري كنت مع اللي هم فريق بريست فيد كويت وبرث كويت they were very supportive حقي قالت لي الحين الجانب النفسي مؤثر، فكانت تخليني دائما المس سكن تو سكن، دائما اشم هدومه، دائما واكتشفت ان انا عشت تجربه اسميها ميركل، لان فعلا بعد فتره الحليب قام يطلع ورضعت عشر رضعات. فكانت يعني من امتع تجارب حياتي. مع كل هالسوشيال ميديا والباكلاش وكل هالامور ممكن في اوقات مريتي في لور بوينتس. وايد. 
نقدر نقول دخلت في مراحل ديبرست شنو كان شعورك وقتها؟ حسيت ان انا بروحي على الرغم من ان السوشيال ميديا وهالعدد يعني دائما اقول لهم ترى ان اتس نوت ايزي تو هاف ذس اماونت اوف فولورز هي وناسه عندك هالعدد لا اتس هيوج لان اي شيء انت تنقلينه راح تكونين محاسبه عليه فلما حاشني اكتئاب حاشني هم الانتقاد <تصفيق> حاشني هذا الانتقاد انه انت تعرضين حياتك يا عين اول شيء بمجتمعنا اللي يوصلونه مشكله انتقاد من النساء بعد فكنت وقتها بامريكا وصلت مرحله البوينت اللي حتى الماي ما كنت اقدر اشربه كان كنت اعاني كنت توني حامل ومجهضه فمسكرين وكانت صدمه حقي وكذي فدخلت بدبرشن يوم دخلت المستشفى ودوني الاي ار على طول على طول التشخيص انه ديبرشن فبديت اعرف بديت حتى انقل تجربتي بالدبرشن حق هذا الموضوع فباللو بوينت كنت احاول اني اوصل اللي انا قاعده اتعلمه وهالاكسبيرينس اللي تعلمتها فحسيت انه وايد نساء دي دي وير ستك بال بالموضوع مو عارفين انه مثل ما قلتي انه يقول لهم هذه عين وهذه الاشياء العين حق احنا نؤمن فيها لكن نفس الوقت لازم احنا نتثقف اكثر فهم وصلت الاحساس اللي انا كنت اعيشه لما تطلعين من مرحله الدبرشن طبعا وتردين مره ثانيه طبعا الدبرشن كلنا نعرف انه خلاص يعني ولا شيء بالحياه ابي تسوينه كل شيء از نوت ورث ولا شيء جيتنج اوت اوف ذات من ساعدك تطلعي من هالقمه كنت بامريكا فانا اي واز لاكي ان انا حاشتني هذه التجربه بامريكا فدكتوري هناك وايد ساعدني يعني اكتشفنا احنا امور كانت متراكمه وايد من اثار الغزو اثار اشياء بالطفوله انصدم <تصفيق> يعني لما بديت اتكلم واعبر اوف كل هذا كان موجود حاول معي ان اعدل اكلي فيتامينز اي ورك اوت علمني ان انا ارجع احاول اني ارسم مره ثانيه فالسبورت اللي لقيته هناك ات واز اميزنج فخلاني انا اطلع من هذه التجربه بدون ما اخذ اي حبوب مضاده حق الاكتئاب. واليوم انت تعتبرين نفسك يور ووريور. الحمد لله الحين الحين بهالفتره يس يس. فكل اللي صار يو كيم اوت وانت للحين يعني خلينا نقول فول فورس على اللي قاعد تسوينه ومؤمنه فيه 100% 100% مع المعلم عادة مع مع طلبته دي انستل شويه من هم تفكيرهم ومعتقداتهم تسولفين مع طلبتك عن رحله الادوبشن وايد مره انا دائما بدايه السمستر اقعد مع ماي ستودنتس خصوصا ان انا بميدل سكول فالعمر اللي يبدون تشكيل الشخصيه واللي لهم صغار ولا هم كبار فدائما كان لما كنت اقول لهم شنو تبي تصيرون لما تكبرون كل واحده تقول لي واحده كانت تقول لي ابغى بصير مثلك فهذا الشعور وايد ونسني نفس الوقت لما نتي ولية امر الحمد لله يعني من خلال طوال فترات دراستي كانت تقولي انت المشهوره اللي قدوه حق بناتنا ف جو هيد واسمع هذا التشجيع واسمع هذا الكلام فوايد كان يونسني وايد كان احس انه يخليني اوكي كيب جوينج شلون يو بالانس حياتك الحين كمدرسه يور وركينج مذر يور سنجل وركينج مذر فبين الشغل والاطفال ومراحل صغيره بعدهم ومع السوشيال ميديا واكيد يعني في وايد اماكن يبون تشتين يعني تظهرين تحكين عن تجربتك شلون يو بالانس كله؟ اتس كريزي انا دائما اقول اتس نوت ايزي يعني خصوصا تجربتي يعني بعد الانفصال فصرت اني انا الحين بروحي مواجهه مسؤوليات اطفالي محيط يعني تغير علي وعلى عيالي ات واز كريزي يعني انا كنت اقول كانت ايام بس اسكر على نفسي باب الحمام جست تو كراي لان اي كانت هاندل ذس بس خلاص يعني احس ان هذا الشيء قواني اكثر انه خلاص بيك اب يور سيلف يو هاف تو دو ذس حق عيالك خلاص يو هاف نو تشويس انزين فشلون ان انا كنت احقق هذا دائما احاول ان انا مثلا اكتب التاسكس حق وان ويك اتس ا بلان بس انه اتس فلكسيبل يعني مو مو انه دائما اي هاف تو ستيك وذ ات وقدرت الحمد لله اني اسيطر قدرت اني اسيطر وقت اهم شيء انا ممكن اقول قبل كنت وايد ظالمه نفسي ما عندي وقت حق نفسي لكن الحين عرفت وفهمت يعني هالشيء مثلا يور مامي نيدز تايم تو تو دو هير ارت يور مامي نيدز تايم تو ورك اوت يور مامي نيدز تايم فور هير سيلف يور مامي نيدز تايم فهمتهم شنو اولوياتهم شنو اولوياتي انا قبل وايد كان يحوشني المامي قلت 
لما اطلع اخليهم نص ساعه ما كنت استانس لدرجه انه دخلت مرحله انكزايتي ات ليدز مي تو بانيك اتاك اوف ليفينج ذا هوم فهذا الشيء كان وايد صعب علي بس مثل ما قلت لك مع ال... مع التجارب مع مساعده الثيرابيست مع كل شيء هذه الاشياء علمتني ان انا شلون اخلق البالانس بحياتي الجديده المام قلت ياتش منك ومن نفسك ولا تسمعين كلام اسمع أنا. كلام كنت أه... كنت اسمع كلام از ا وركينج مام اسمع كلام ان لما كنت مثلا اطلع امارس رياضه ايام امريكا اركض شلون تخلين بنتك شلون هذا كنت بوايد هالشيء اذاني فتعلمت ان المامي قلت شيء وايد صعب وايد امهات دي ستيك تو ات ويخرب عليهم يومهم مودهم بس لما خلاص قلت ان اذا انا كنت سعيده ومرتاحه فهذا الشيء راح ينعكس على اطفالي اما اذا انا كنت عيسه وكنت حتى لو قاعده معهم جابلتهم 24 ساعه لكن ام تنس اي دونت هاف تايم فور ماي سيلف ما راح يخليني ريفرش مني انا اقدر اني اربيهم. اني ون هو از ثينكينج اباوت ذا ادوبشن عندهم داوتس ما يدرون البروسيس سهل صعب انتجريتنج انتو سوسايتي انتجريتنج ذا تشايلد انتو ذا سوسايتي يعني كلها مخاوف لان بالنهايه انت راح تصيرين امه او امها فما تبين ينقال له حكوه ما تبين احد يشوف له يشوفها بطريقه يعني نظرة دونية انه لانه هو مو ابنك. صح. اللي عندها هالمخاوف، شلون تبي تقولي لها؟ اقول لها انه مجتمعنا ترى مو بس احنا، البولينج موجود بكل العالم، دائما اقول لها. آه ممكن انه يتعرض احنا يعني وذر وي لايك اور نات اطفالنا راح يتعرضون حق تنمر سواء بالشكل، بالطول، بال ايا كان. اذا ما خذ الحب، اذا ما خذ من الاساس البيت، الثقة، انه يعني انا الحين محمد ولدي هي اوريدي نوز انه يور ادابتد و وات يور ريجن فروم يو هاف تو بي براود اباوت ات ملامحك هذه ات ميكس يو سبيشل اذا ما اسست في الحب ما اسست في الثقه آه ما راح يبني له نفس الشيلد اللي قلت لك عنه اللي خلاص ام ريدي لو اي احد يقطع عليه كلمه هيل بي اوكي سو وات يعني انا حمودي صار موقف انه بالمدرسه يقول لي كان يا حمود يا الصيني <تصفيق> ف <تصفيق> فيقول لي كان يقول لها يا بيكوز ام ادابتد اند يور نوت جس وات ام سبيشل كذي هذا الرد اللي الشيء اللي وايد ونسني من كثر ما انا عطيت الحمد لله ثقه بالبيت وانه ما كذبت عليه ما حسس انه انت شيء ناقص وانه متحسسه او انه لا ومن هذا الكلام لا يو ار براود يور ديفرنت ذيرز ا لوت اوف كيدز انه متبنين مختلفين شكلهم عن عن شكل اهلهم الحب مو بس بالدي ان اي انه دائما اقول انه احنا لاف وات ميكس ا فاميلي نو ماتر هاو يو لوك لايك فهذا الشيء تعزز عنده عن طريق القصص اللي كنت اقراهم حق الادوبشن ستوريز فوقف مره بال بالورد ادوبشن داي in front of his class وسوى برزنتيشن وتكلم ان I was born from my mother's heart فهذا الشيء اللي تقول تقول مدرسة كلنا بجينا it was amazing ف I was يعني so proud انه هو من نفسه يعني تقول ماما انا بتكلم عن عن my story قلت له اوكي okay, go ahead فالحمد لله يعني و those kinds of stories لما بنتك تشوفهم <تصفيق> انت اليوم شو تقولي لها شنو شنو تحاولين تعززين فيها من الحين عشان لما تكبر تكون مور سبورتيف اوف اذر وومن بيكوز يو ديد نوت جيت ذات فشنو الاشياء اللي تهتمين انها تركز عليها؟ هي طبعا لما قامت تسالني ان ام اي ادابتد تو وايد تسال انا بصير ادابتد انا ما ادري شنو أم... بصير سبيشل لايك حمود فقلت لها ايتش ون اوف يو ار سبيشل قلت لها وومن يعني شوف فهمتها ان الامومه ممكن اتي حق المراه بطريقه مختلفه مو شرط انه الحماد كذي اند ذن وي هاف تو تو ريسبكت كل امراه شلون كانت او مو بس بالامومه او اي امراه اختارت حياتها انها تتزوج ما تتزوج تو بي ا مذر ما تكون ام فدائما قاعده احاول ان اعزز فيها ان انت تكونين امراه مستقله بالمستقبل وبنت تتقبل وتكون سبورتف حق اي قرار من قرارات حياه الشخص اللي قدامها فهالشيء عندي وايد مهم يعني خصوصا بالفتره الاخيره وايد قمت اعزز فيهم هذا الشيء فيها وبأخوها أن أنت لازم ما تنتقص امرأة ما لازم تحترم أي بنت أو أي امرأة وما يعني النظرة هذه شوية اللي لازم تتغير اخترتي مو اخترتي مجال أنا أتوقع المجال اختارتش أنك تصيرين رائدة بهالشيء لأن أنت مو أكيد كان في نساء أخرى قاعد يحتضنون لكن أنت قررت تطلعين وتقولين this is what I'm doing وما في شيء غلط صح. ولازم تعرفون How the process is وليش انتم هم تقدرون تسوون نفس الشيء؟ ف 
اكيد مثل ما قلنا بالبدايه كان عندك الشجاعه واتوقع مع الوقت صار عندك الكونفدنس فانت تو اني ون ليستنج في اي مجال كان مو بس بالاحتضان شنو عندك من الاساسيات اللي تحسين انها بنت هالشجاعه والكونفدنس عندك؟ اول شيء تواجهين مخاوفك اذا انا بابدا اي شيء احط شنو الشيء اللي خايفه منه؟ كتبيهم رايت ات داون شنو انا الشيء اللي خايفه منه؟ Does it worth it؟ واجرب جو فور ات جربي ما راح نخسر شيء اذا احنا اذا جربنا هذه الشوت تكتش عادي يو هاف تو ريسك ات تو تيك ذا بسكت هذه دائما نقولها دائما فعادي اتس ريسكي ما راح شنو الشيء اللي ممكن انا اخسره؟ ما راح تخسرون شيء فدائما اقول انه لازم تصير عندكم شجاعه بليف ان يور سيلف لان احنا الطريقه اللي انت تكلمين فيها نفسك هذه وايد مهمه اذا انا كنت اقول انا ما اقدر او ان انا صعب او نظره الناس احنا اكثر شيء نخاف هني شنو نظره المجتمع حقي؟ شنو ممكن يقولون عني؟ ممكن صدق بالبدايه راح تواجهون صعوبه لكن مع الوقت راح تتغير نظره الناس، انا كنت قالت لهم لو لو 1% يتغير انا راح اصير وايد فخوره لكن الحين ما يمر علي شهر الا اسره مثلا من الكويت او من برا صفا ثانك يو احنا احتضنا صفا ثانك يو، هذا الشيء احس انه يعطيني دافع اوكي جو كيب جوينج كيب جوينج فالواحد يتوكل على الله على قولتهم انه ياخذ الفرصه هذه صفا احنا اليوم نسمع عن تمكين المراه وفيميل امباورمنت اند خلينا نقول المشاكل اللي تواجهها المراه من عدم التساوي مع الرجل لكن في مشكله اكبر اللي هي المراه غير صديقه للمراه انت بالنسبه لك وات از فيميل امباورمنت اشوف ان كل مراه هي مستقله ولها القدره ان تحقق اي شيء هي تبيه ولها الحريه ان تختار قراراتها وحياتها ومسير حياتها بدون لهذا انه ينتقص منها او انت او ان امراه ثانيه تحس ان هذا شيء منتقص منها مثل ما قلتي ان احنا المشكله الحين نعاني منها ان المراه مو صديقه المراه وهذا الشيء وايد ترى كبير ولازم ان شاء الله اتمنى انه يتعدل آه نلقى ان المراه آه الوضع خلينا ندخل الحين مثلا من جانب الامومه المامي شيمينج من الامهات نفسهم هذا شيء وايد كبير وايد ياثر آه نلقى ان الموضوع ما بين الامهات حتى لو ما تي تقول لك بس تحسسك ان الموضوع كنا داشين كومبيتيشن مسابقه منو اول واحده آه اوكي ترضعين مثلا رضاعه طبيعيه اور اور فورمولا اذا هذا الجروب ينتقد هذا الجروب وهذا الجروب ينتقد هذا الجروب بعدين ندخل اوكي شلون اعلم ولدي البوتي تريننج او بنتي البوتي تريننج شنا مسابقه بعدين ندخل اللانش بوكس منو احلى واحد قام يسوي اللانش ف مو مسابقه الموضوع كل واحده لها طريقه حياتها لها طريقه نمط معين انا اعلم مثلا طفلي او بنتي عليه انا اختار حياتي مثل ما انا ابي هذا الشيء او الانتقاص اللي قاعد يصير ما بين امراه لاخرى شيء وايد قاعد ياثر احس حيل قاعد ياثر وقاعد ينزرع حتى نلاحظ ان بنات الصغار تلقين ان الطفل ترى هو ما ماكو طفل او بنت تنولد فيها هذه العنصريه فيها هذه الاشياء لكن هالشيء لما تاخذه من الـ الـ الام فنلقى انه قاعد ينزرع حق جنريشنز فهذا الشيء وايد يضايق شو المسج تبين توصلينها لكل امراه انتقدتك ولا كانت جارحه في كلامها لك؟ دائما اقول لهم حطي نفسك مكاني ابسط شيء حطي نفسك مكاني انت راح ترضين ان احد ينتقدك بشيء مثلا بتربيتك او بقرارك او بحياتك بس حطي نفسك مكاني اتوقع انه لو كل واحدة منهم فكرت هذا التفكير أو أن أشغلت نفسها بأهدافها برسالتها أو أنت شنو تبين تسوين بالمجتمع شنو تبين تغيرين بالمجتمع كان ما صار هذا الانتقاد أن أنت أوكي مثل ما قلتي مساعة أن إحنا نقدر أن إحنا يعني إذا أنا ما اتفقت مع أي امرأة بأي شيء هي سوته أقدر أن أنا أقول لها أوكي برافو عليك مثل ما قلتي لي مساعة أن بس أنتقد بطريقة تكون نوعا ما يعني لبقة خلينا نقول او انه ما تجرحها انت ما تدري ان هذه المره شنو هي قاعده تمر فيه بس بمجرد انها قاعده توصل لك الجانب السعيد بحياتها ماكو انسان او اي امراه تبي توصل لك والله انه منهاره وقاعده ابكي دراماتيك الدراما لا انا قاعده اوصل ودائما اقول لهم انتم ما تتصورون ايش كثر ان الموضوع يتطلب مني خصوصا بالفتره الاخيره ان انا اي بيك اب ماي سيلف واوقف واصور لكم واسولف فهذا الشيء بحد ذاته ترى يعني اتس نوت ايزي فبليز يعني خلكم خلكم جنتل شوي <تصفيق> خلكم انه يعني ايزي اون مي فيا ريت انه يعني هذا الشيء شويه يخف خلال نشاتك او حتى اليوم هوز يور ايدل؟ ماي ماي داد هي از ليه لان السبورت خصوصا الحين اللي اللي لقيته 
ابوي الوقفه اللي وقفها معي خصوصا الحين يوم صرت انا سنجل بيرنت وافتر ديفورس وشلون كان معي وشلون باللحظه اللي انا رديت حسيت فيها طفله اني قعدت بينه وقعدت ابكي وقعدت كذي اهو قواني الطريقه اللي شلون خلاني فيها ان انت قويه انت شوف شو سويتي تقدرين تكملين حياتك اون ذس اون ذس باث نو ماتر وات سواء كنتي بروحك سواء كنتي حاسه ان انت ضعيفه سواء الناس قاعده تنتقدك نظره المجتمع ايضا نظره المجتمع حق المراه السنجل مذر او المراه المطلقه ان انت المفروض ما تتكلمين ما تقولين آه فش لعيب آه يلا بسرعه اي حد يريدك تزوجيه بسرعه ان صلحي الغلط ان انت ناقصه بدون مثلا الزوج فهذه النظره جدا جدا احسها انها مسيئه للمراه كل الاحوال مهما سويتي انت اللي غلط انا اللي غلط او انت مثلا صبري عشان عيالك طيب وانا ونفسيتي وقراراتي انا شنو؟ فهذا الغلط اللي الحين قاعد يرتكبونه بحق النساء بالعكس انا لما اكون آه انا اقول لهم انه بالفتره اللي انفصلت فيها الحين حسيت انه واو فرصه ات واز فرصه ذهبيه اكتشفت انه انا عندي وايد اشياء عندي وايد قدرات ان انا ما راح احس قبل كنت يمكن خايفه ان راح احس ان انا ناقصه لو انفصلت شلون راح اتصرف شلون راح اسوي شلون شنو نظره الناس حقي وخصوصا ان انا السوشيال ميديا وي ور شوينج ذا بيرفكت فاميلي بيكتشر فان انا راح راح اخذ الوايد ناس بس لا الحين ايضا هذا مسج ثانيه دخلت لي عبر حسابي ان الحين هاو تو ديل از سينجل ماذر هاو تو ديل وذ يور لايف وان انت كامله مو محتاجه ان احد يكملك احنا اوكي هذه سنه الحياه لكن لو الزوج بي حق حياتي مو عشان يكملها لكن انا تو بي بارت اوف ماي اميزنج لايف فهذه النقطه اللي انا حابه اني اوصلها هذا سوز بيوتيفل صراحه يعني اي ام فيري براود اوف يو انك قدرتي انك انك تطلعين وبهالشجاعه انك تختارين مجال تدرين ان الناس راح تنتقدك فيه لكن كملتي فيه لانك مؤمنه فيه فشكرا لك لانك اكزامبل حق بنات وايد انه اذا انت فعلا مؤمنه باللي قاعد تسوينه انت اللي قاعد تسوينه صح الحمد لله الحمد لله ثانك يو فيري ماتش فور بيينغ حبيبتي حبيبتي شكرا لكم لان انت خليتيني اليوم اي واتكلم واعبر فا ام سو براود اوف ذس حياتي الله حبيبتي اتمنى انكم استفدتوا اليوم كثري وان شاء الله نشوفكم على خير I love you. <laughs> Alhamdulillah. <laughs>